안녕하세요 10초 클립 빠삐입니다 제가 오늘 준비한 클립은 메모장으로 만든 한글 타이핑 효과입니다 기존에 보셨던 키프레임 방식들과는 달리 자원과 모음이 결합되는 순간에 글씨가 블록 처리가 되고 지워졌다가 수정이 되는 디테일이 있어요 마우스 커서도 따라다닙니다 이렇게 자연스러운 효과를 에펙에서 키로 일일이 만들려면 시간이 꽤 들어갑니다 하지만 제가 오늘 준비한 클립에서는 메모장에서 직접 타이핑하는 겁니다 그럼 시작할게요 먼저 하실 거는 캡처 프로그램을 준비합니다 저는 곰캠을 사용했어요 다른 캡처 프로그램을 사용하셔도 무방합니다 메모장을 준비하시고요 상단 메뉴에서 서식, 글꼴, 본인이 원하는 폰트와 적당한 사이즈를 선택합니다 폰트는 고딕 계열이 좋아요 저는 지마켓 산스와 48 사이즈를 선택했습니다 글씨를 한번 쳐 볼게요 적당합니다 이렇게 본인이 사용할 문장을 먼저 연습하는 게 좋아요 그러면 준비가 끝났습니다 캡처 프로그램 환경 설정에서 마우스 녹화 옵션을 끌게요 마우스 커서가 간혹 같이 녹화가 되어버리면 매우 곤란합니다 캡처 시작 그럼 메모장에서 타이핑을 시작해 볼게요 실제 타이핑을 하는 겁니다 오타를 수정하거나 삭제하는 장면을 그대로 녹화합니다 그러면 자연스럽고 디테일한 영상이 나와요 완성되었으면 녹화를 정지하겠습니다 녹화된 영상을 에펙에서 임포트합니다 녹화가 잘 됐는지 프리뷰를 합니다 장면을 편집해서 OK컷을 만들어야 돼요 시작점에서 인점을 잡고 뒤로 가서 아웃점을 잡습니다 타임라인 상에 워크 에어리어에 가서 우클릭 트림 컴트 워크 에어리어를 선택합니다 워크 에어리어만 남겨두고 트림이 됩니다 OK컷이 완성이 됐습니다 딱 맞게 됐죠? 다음 단계는 루마 매트를 만들 겁니다 흰색 배경에 검은색 글씨만 남겨야 합니다 오늘의 핵심 포인트죠 인디케이터를 맨 뒤로 보내서 전체 글씨가 다 보이게 합니다 렉탱귤 도구를 사용해서 마스킹을 합니다 마스킹이 잘 됐는지 한번 볼게요 잘 됐습니다 가운데로 위치 수정을 하고 흰색 솔리드를 만들어서 레이어상 맨 뒤로 보냅니다 그러면 블랙 앤 화이트로만 이루어진 루마 매트가 완성됐습니다 컴프 네임을 메모장 매트라고 할게요 프리뷰를 해보면 너무 느리네요 나중에 속도 조정을 하면 됩니다 새로운 컴프를 하나 만들고요 메모장 매트를 집어넣습니다 속도를 빠르게 조정할게요 스트레치 30% 타이핑 속도가 적당합니다 편집점을 위해서 마지막 장면을 스틸로 만들게요 타임 리맵 시작과 끝 프레임에 해당하는 키가 생성됩니다 끝부분을 늘려보지만 마지막 장면이 안 나와요 확대를 할게요 프레임 레이트 때문입니다 이 컴프의 프레임 레이트가 29.97로 되어 있습니다 에펙에서는 타임라인 상의 키가 정수 단위로 찍혀요 그래서 생성된 키의 위치가 정확하지 않습니다 좀 복잡해 보이지만 해결 방법은 있습니다 이럴 때는 그냥 한 프레임 앞으로 가서 키를 찍고 맨 마지막 키를 삭제하면 됩니다 그러면 스틸로 유지가 돼요 간단하죠? 마지막 단계로 글씨에 컬러를 넣겠습니다 솔리드를 하나 만들고요 자 빨간색으로 한번 해볼게요 그리고 레이어 맨 아래쪽으로 보내고 트랙 매트에서 루마 인버트 매트를 적용시킵니다 그러면 빨간색 글씨가 완성됐네요 배경을 한번 넣어 볼게요 솔리드를 노란색으로 바꾸겠습니다 글씨가 어울리네요 그림자도 넣을 수 있어요 두 개의 레이어를 선택하고 프리 컴프를 합니다 이펙트에서 퍼스펙티브 드롭 섀도를 적용 소프트니스와 디스턴스를 조정합니다 배경에 그림자가 보이시나요? 메모장을 사용한 한글 타이핑 효과가 완성됐습니다 오늘 10초 클립에서는 자연스럽고 디테일이 살아있는 한글 타이핑 효과를 제작해 보았습니다. 여러분 잘 보셨나요? 저의 첫 번째 클립이어서 많이 부족한데요. 구독과 좋아요 알람 설정을 부탁드립니다. 
감사합니다. 지금까지 10초 클립 빠삐였습니다.